și au stat doar 15 ani în Transilvania, impactul prezențelor a fost unul simțit pe termen lung. Cum au ajuns de la o relație privilegiată cu regele Ungariei la un conflict? Hai să descoperim împreună în minutele următoare. Ce au fost alungați din Țara Sfântă, la sfârșitul secolului al XII-lea, cruciații au încercat să găsească noi locuri unde se așeze în Europa. Unii au ajuns în Franța, Spania, iar cavalerii teutoni au ajuns și în Transilvania. Hai să facem o mică incursiune în timpul primei cruciade pentru recucirea Ierusalimului. Prima mențiune este că cavalerii teutoni apare în anul 1143 prin înființarea unui spital la Ierusalim destinat pelerinilor de origine germană care veneau în Țara Sfântă. Dar, 44 de ani mai târziu, odată cu pierderea Ierusalimului, în 1187, acest spital dispare. Adevărata epopeia teutonilor, numele lor întreg fiind Ordinul Fraților Germani ai Spitalului Sfintei Fecioare Maria din Ierusalim, începe în timpul celei de-a treia cruciade, în anul 1190, în timpul asediului cetății Acra, unde câțiva cruciați din Bremen și Lübeck înființează un spital destinat germanilor. Un an mai târziu, Papa Clement al III-lea legalizează acest nou ordin, oferindu-le regula Sfântului Augustin. Ce presupunea regula Sfântului Augustin? Permitea preoților dreptul de a trăi în lume, însă după obiceiuri monahale. Nu se puteau căsători, nu puteau avea copii, dar nici nu puteau strânge averi. Procesul de organizare și cristalizare continuă, iar în anul 1196, Papa Celestin al III-lea acordă cavalerul Teuton toate privilegiile comune ordinilor ospitaliere, statutul lor fiind redactat de primul mare maestru Henrik von Walpol. Trei ani mai târziu, în 1999, ei devin și un ordin militar. Adevărata dezvoltarea ordinului începe abia în anul 1210, odată cu alegerea lui Herman de Salsa ca mare maestru. El negocează cu regele Andrei al II-lea al Ungariei colonizarea unei părți a teutonilor în sudul Transilvaniei, în ceea ce va deveni cunoscută ca țara Bărsei, pentru a păzi granița voivodatului Transilvaniei de atacurile cu manilor de la est și sud. Dilu este concretizat în 1211 prin actul de donație al regelui. În acest moment, regatul Ungariei are deja experiență cu colonizarea altor popoare pentru paza granițelor, ei experimentând astfel de colonizări și cu pecenegii, dar și cu sași. Mai multe despre cum au cucerit și subordonat maghiarii Transilvania în episoadele următoare. Pentru a fi primii care aflați când urcăm un video nou, da subscribe canalul nostru de YouTube. De asemenea, nu uitați să ne urmăriți și în social media, linkurile urile găsiți în descrierea videoului. Fiecare like sau share ne încurajează să producem mai mult content despre istoria românilor. Această colonizare vine și cu câteva privilegii pentru teutoni, aveau exclusivitate în taxarea târgurilor și activităților economice din teritoriul lor, dar aveau dreptul să ridice cetăți și fortificații din lemn pentru a asigura paza frontierei. Dacă se descoperea aur sau argint în acel teritoriu, veniturile erau făcute 50-50 cu regele. Pe lângă privilegiile economice, teutonii au fost scoși de sub autoritatea voivodului Transilvaniei. Pe plan judiciar, aveau dreptul să fie judecați de către un judecător ales de ei. Imediat după colonizare, teutonii încep să-și facă simțită autoritatea în zonă și trec la cucerirea de noi teritorii. Deja, în 1215, cuceresc cetatea Kreuzburg în afara țării Bărsei. În câțiva ani cuceresc un teritoriu impresionant. Cuceresc partea de est a viitoarei țări românești care încă nu se formase, până la râul Arge și Dunăre, dar și sudul Moldovei. Dar iubirea între regele Andrei și Teuton se rupe la fel de repede cum a început. Încă din anul 1222, regele trimite o oaste pentru a-i alunga pe Teuton, dar conform surselor și documentelor, ofensiva nu are succes provocând doar daune materiale. Care este originea acestor divergențe între rege și Teutoni? În toamna anului 1217, regele maghiar pleacă în Cruciat, în țara sfântă, alături de cavalerii Teutoni. În urma insuccesului militare ale regelui, corela cu noua politică teutonă de emancipare și independență, susținută de Sfântul Scaun, relația între cele două părți se degenerează irreversibil. Bine, există mai multe motive ale evenimentului ce vor urma între regele ungari și cavalerii Teutoni. Pe de o parte, sunt probleme interne ale regatului maghiar, unde viitorul Red Bell al patrulea, încurajat de nobilii maghiari care nu erau tocmai fericiți cu privilegiile primite de popoarele străine, lungită pe acesta spre un război civil împotriva tatălui său. Apare însă în peisaj noul episcop de la Alba Iulia, Reynold de Belleville, care nu mai ține cont de concesiile făcute de predecesorul său. 
Plecând de la noua politică a teutonilor de emancipare, acestea doreau transformarea țării bursei într-un stat independent supus direct autorității papale. Iar în 1224, teutonii chiar și obțin de la papa honoriu această recunoaștere. Ori, pentru a ține în frâu aceste mișcări tectonice din regat, regele Andrei al II-lea intră cu asta în țara bursei, le provoacă teutonii pierde de mie de mărci, iar disputa evoluează spre un conflict militar generalizat. Asediază castelul Kreuzburg, revolucă toate privilegiile teodome, dar nu reușește să-i înfrângă. În 1225 devine cu asta în țara Bârsei, iar de această dată reușește să-i ajunge definitiv pe teutoni, lucru confirmat și de către papă. Consecința alungărilor teutonilor, regele ia sub jurisdicția sa toate teritoriile lor, inclusiv cele de peste Carpați, până la Dunăre. Presimțind deznodământul confruntelor cu maghiarii, încă din 1226, Teutonii obțin o invitație din partea ducelui Conrad de Mazovia pentru a-l sprijini pe acesta în lupta contra păgânilor de pe Vistula și de la Marea Baltică. În deceniile următoare, Teutonii au cucerit pământurile de la est de Vistula până la Marea Baltică, formând un stat puternic, fortificat rapid cu zeci de cetăți din cărămidă și piatră pentru a nu mai avea experiențele din Transilvania. După plecarea teutonilor, regele maghiară îi colonizează în locul acestora pe cumanii care fugeau din fața avansului mongolilor. În 1227, fiind botezați în rit catolic aproximativ 40.000 de cumani. Amintirea teutonilor a rămas mult timp întipărită în această zonă. Pe lângă colonizarea masivă cu Germania zonei, Brașovul a fost construit până destul de recent un oraș teuton, iar zona și-a păstrat de numea la nivel popular de țara Bârsei. Nu trebuie neglijat nici nivelul economic, unde cavalerii teutoni au dezvoltat o importantă rută economică pe râurile Olt și Mureș, care ulterior s-a extins până la portul Chilia. Dacă vă plac videole pe care le facem, nu uitați să ne susțineți prin abonarea la canalul nostru sau cu un like și un share în social media.